ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಮರ್ಥ್ ಭಾರತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಳನೇ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೀವೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೊ ಸಮುದ್ರ ಜುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಕಳೆಗಳು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಕಳೆಗಳು ಮೆರಾಯಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಈ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೋಮಸ್ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟರಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೇನೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂತಹ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಏಳನೇ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮರ್ಥ ಭಾರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಿ ಕೆ ಎನ್ ಎಂಸಿಕ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬೌ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಫ್ ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಇಇ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಮೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಿಗಾ ವಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ನೀತಿ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರಾವಳಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಆ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಡಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿರುವಂತ ನೀತಿ ಸೊ ಕಡಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಕರಾವಳಿ ಲೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಇ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ಇ ಇ ಝೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಈ ಹನ್ನೋ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ಕರಾವಳಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ನ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ನ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಇ ಇ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಆ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ನ ನಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ನೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಫ್ ಶೋರ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ನೀತಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಮೂರು ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಮಕ್ಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ
ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಧಾನವು ಅಂತರ್ಜಲ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಇದು ಹೊರಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇದು ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಈಗ್ಲೇ ಅವರು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸ್ ಲೆಟ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂನಿಯನ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ನಮಕ್ಕಳ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಫೋರ್ತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಯಕವನ್ನು ಈ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಎರಡನೇದು ಒಡಿಶಾ ಮೂರನೇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಿಹಾರ್ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಮ್ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನಮಕ್ಕಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 2023, ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಫ್ತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಆರ್ ಜೂನ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದು ಯಾಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಮಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಈ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸಾಂಟ ಮಾರಿಯಾ ಇನ್ ಗೋಟೆಮಾಲಾ ಇಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇದು ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಗೋಟೆಮಾಲಾದು ಸಾಂಟ ಮಾರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ that is not a dormant volcano but it is an active volcano so hagagi ee murne statement tappagide so aa nittinalli statement b or option b here is the right answer iga first and the foremost volcanoes andre they are openings or vents where the lava rocks and steam erupt erupt on the earth surface so idu bhoomiya melmayalli yavaga namma bhoomiya olagiruvanta lava bandegalu matu ugi sphotagolluvanta dwaragalu athwa dwaragalu ondu chilmegalagive idanne nau jwalamukhi ant helodu they result from both their own eruptions and the general formation of the planet through the movement and collision of the tectonic plates kelome tammade aada sphotagalinda athwa tectonic falakagala chalane matu garshaniya mulaka idu samanya rachanegalinda kuda untaguvantadu iga jwalamukhigala vidagalu ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇದು ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ತದೆ ಹಾಗು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನಲ್ಲೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹಾಗು volcanic activity is linked to the move uh, to the movement and collision of the tectonic plates so jwalamukhi chatuvatikegalu namma bhoomiya tectonic ghatakagala chalane matu garshane yondige saha sambandha hondide so statement 2 is definitely right so ee uh, statement annu noduvaga kelavarige confuse aagabodu idu earthquakes ge sambandhisida volcanoes galige sambandhisida no volcanic activity galu kuda ee reetiya tectonic plates gala collision matu movement galige kuda adu link aagiruvantadu idanne yo gamanisirbeku ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಗೋಟೆಮಾಲಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಇನ್ ಗೋಟೆಮಾಲಾ ಗೋಟೆಮಾಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆ ಪಕ್ಕ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಸೊ ಇದು ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಗೋಟೆಮಾಲಾದ ತುಂಬಾನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಬೌಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಭಾಗದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಕಂಪನ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಸುಪ್ತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ see these are not extinct but have not erupted in the recent history and the dormant volcanoes may erupt in the future idu alidu athava nashisi athava poorthiyagi alidu hogilla andre bahalashtu varshagalinda adu innu kuda sphota gondilla adre bhavishyadalli sphota golluvanta ella chances ide so antadakke now dormant anta heluvantadu idike best example anta helidre tanzania da kilimanjaro parvatadalli iruvanta aa ondu volcanoes idiyala adu dormant volcanoes ge ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ದಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು 
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆದೇರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇರಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ತುಂಬಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾನೆ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಸಾಂಟಾ ಮರಿಯಾದ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಗ್ವಾಟಮಾಲಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇದು ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮ್ಯಾಂಜಾರೋ ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇನ್ ತಾನ್ಸೇನಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿನೋದಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಆಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಗ್ವಾಟಮಾಲಾದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಭಾಗದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಟಮಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಮೌಂಟ್ ವರ್ಸುವೆಸ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಈಗ ಆಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಭಾಗವನ್ನೇ ನಾವು ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹ್ಮ್ ಹಾಗೆನೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜರುಗುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಆಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಗ್ವಾಟಮಾಲಾದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸೀಸ್ಮಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ರೀಜನ್ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿ ವೀಡ್ಸ್ ಸಮುದ್ರ ಜೊಂಡು ಅಂತ ಎತ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಕಳೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ವೀಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ they are referred to as the medical food of the 21st century eradnedu large seaweeds form dense underwater forests known as kelp forests which act as underwater nurseries for fish snails and sea urchins murnedu they act as bio indicator by absorbing excess nutrients and signaling the marine chemical damage ega ee mooru statements galalli sea weeds athwa samudra ಜೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಕಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್
ಜೈವಿಕ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಶಾಲು ಅಂಡ್ ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಸ್ಚುರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸಮುದ್ರ ಕಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನದಿ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ನರ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಫಿಶ್ ಸ್ನೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅರ್ಚನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸೀವಿಡ್ ಸೀವೀಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೀ ಸೊ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಮುದ್ರ ಜುಂಡು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಜೈವಿಕ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಥ್ರೈವ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರೈನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಜಂಡುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಜುಂಡುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀವಿಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸೆಸ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಜುಂಡುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಸಮುದ್ರ ಜುಂಡುಗಳ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆರೈನ್ ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀವೀಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೆರ
ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಯೋ ಎಕ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಿವಿಯರ್ಸ್ ಅದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆರೈನ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿವಿಡ್ ಸಿವಿಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಗರ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಜೊಂಡುಗಳೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಮಿಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಜೊಂಡುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಬಯೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆರೈನ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಇದೇ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಗಳೇ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆರೈನ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಕೆಲ್ಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ದಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಓಕೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂ ಎಚ್ ಮರಿಗೌಡ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದು ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಎಂ ಎಚ್ ಮರಿಗೌಡ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೂರನೇದು Productivity of horticulture crops is much higher compared to productivity of food grains. So, the statement is not the statement, but it is not the statement. The statement is ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಂ ಎಚ್ ಮರಿಗೌಡ ಇವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಹೌದು ಬಟ್ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪಾರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್
ಸೊ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾನವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ತೀವ್ರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ತರಕಾರಿಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೂಗಳು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಮಾರಾಟದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಂ ಎಚ್ ಮರಿಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಭಾರತವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತವು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದಮ್ ಸೊ ಇವರೇ ಎಂ ಎಚ್ ಮರೇಗೌಡ ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷ